Gagawa tayo ng Ice Cream Pop with Magic Shell. Ang Magic Shell ay siya yung chocolate na nagkukot ng ating ice cream pop. Ito yung siya yung nakikita natin sa Pinipig or Crunch or sa Magnum. At syempre, uunahin natin yung ating ice cream ingredients. Meron tayong all-purpose cream chilled overnight. Evaporated milk chilled overnight. Condensed milk chilled overnight. Vanilla extract. Lalagyan natin ng filling yung ating ice cream, pero ito optional lang. Pwedeng wala na. Meron tayong Oreo na chocolate crush, chocolate coated pretzels, chocolate coated biscuits, chocolate chips, at mini marshmallows. Meron din ng chocolate syrup, pero ito optional lang. At para naman sa magic shell ingredients natin, meron tayong isang bar ng bittersweet chocolate, pwedeng dark kung gusto nyo. At meron tayong vegetable oil. Pwede kang gumamit ng ibang oil basta hindi matapang yung lasa or amoy. At pwedeng pwedeng kang gumamit ng shortening or coconut oil. At meron tayong toppings and yes, ito ay optional lang. Meron tayong crushed peanuts and sprinkles. At kung gusto nyo ng ibang toppings, pwedeng gumamit ng rice krispies or pinipig. Kung ayaw nyo ng toppings, okay lang. At kailangan natin ng ice. And of course, kailangan natin ng molde. And since wala ko pa molde, gagamit tayo ng ice wrapper para sa ating mini ice cream pop. Meron tayong popsicle sticks. At meron tayong plastic cups para naman sa ating malaking ice cream pop. At kung meron man kayong popsicle molds, pwede nyo gamitin. So una, ilagay natin yung ating mga bitters sa freezer for 1 hour. In a separate bowl, i-combine natin ang evaporated milk, condensed milk, and vanilla extract. And then mix well. Ngayon naman, i-chill na muna natin yung ating vanilla milk mixture while nag-whip tayo ng ating cream para hindi mawala ang lamig niya. So ngayon, i-prepare na natin ang ating palanggana na may ice. At ipatong natin ang ating malaking mixing bowl or isang malaking kaldero since wala akong mixing bowl so kaldero na lang. At lagyan natin ng ice ang gilid ng ating mixing bowl. Ngayon naman, ilagay na natin ang ating all-purpose cream sa ating mixing bowl. And then, i-whip natin yung cream for 10 minutes on high speed. At eto na siya after 10 minutes. And then, gradually add the vanilla milk mixture. And whip for another 5 minutes on high speed. So ayan, tapos na tayo mag-whip. Ngayon naman, i-fold in natin yung ating mga fillings. At mag-fold in din tayo ng ating chocolate syrup. Ito ay option na lang, binuhol ko ang dulo ng ating ice wrapper. Gamit ang ating imbudo, maglagay tayo ng cream mixture sa ating ice wrapper. Gumamit kayo ng malaking imbudo para hindi kayo mahirapan. At buli natin para malak. So ayan, ilagay na natin siya sa freezer. At maglagay rin tayo sa ating mga plastic cups.
at takpan natin ang foil. Gamit ang knife, butasan natin ang foil ng maliit at itusok natin ang popsicle stick halfway. And then freeze overnight. Ngayon naman, gagawin natin ang ating magic shell. Gagamit tayo ng double boiler sa pag-melt. I-combine natin ang ating chocolate and vegetable oil. So, dapat lagi siyang hinahalo hanggang mag-melt. And remember, dapat low heat lang. So, ayan, nag-melt na siya. I-set aside na muna natin and let it cool. Ngayon naman, tanggalin natin yung ating ice cream sa pagkakarap. Tusukin natin ang popsticks yung ating ice cream. And gently slice the ice cream. So ayan, malamig na ang ating melted chocolate. Ngayon naman, tanggalin natin yung ating ice cream pop sa ating plastic cup. Gently press the sides and push the bottom para matanggal yung ating ice cream pop. And then, i-dip natin siya sa ating melted chocolate para makot ang buong ice cream. And then, let the excess chocolate drip. I-tilt mo siya sideways para even yung chocolate coating. At hayaan tumigas. So ayan, ready na siya. Matigas na yan. Pero gusto ko mas matigas. So ang gagawin natin, ilalagay muna natin siya sa freezer. For 3 to 5 minutes. So meron akong sandwich bag, ito ko siya ilalagay. Mas maganda sana kung meron tayong ice drop proper, pero wala akong nakita, kaya eto na lang. So ayan, dahan-dahan lang. At eto naman ang gagawin natin kapag maglalagay tayo ng toppings. So first, i-dip natin siya. Let the excess chocolate drip. At habang basa pa yung ating ice cream pop, maglagay na tayo ng toppings. Or i-coat natin siya ng sprinkles or peanuts. At eto na yung ating ice cream pop na may toppings. At para naman sa ating mini ice cream pop, same process lang. Dip. Let the excess chocolate drip. And then add toppings. So ayan, eto na yung ating mini ice cream pop. And again, i-freeze muna natin siya for 3 to 5 minutes. So ayan, eto na yung ating ice cream pop with magic shell. So sobrang init ng panahon, pati yung mga ice cream pop natin nag-sweat na. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe to our YouTube channel. And please click the bell button para ma-notify kayo sa mga bagong uploads natin. So ayan, titikman na natin siya. Actually, marami na ako nakain kanina, so i-describe ko na sa inyo kung... Ano yung texture niya? Ano yung lasa niya? So, ayan. Uh, magic shell siya kasi ang pinakauna nagtawag niyan, I think may company na nakakreate ng magic shell. Basically, topping lang siya or chocolate na pang coating sa food. So, chocolate candy shell. Shell siya dahil o. Oh. <laughs> so, ngayon. Yeah. Mm. Well, I need no. 
Mm. Ang ganda, no? Gusto ko gusto ko siya tignan. Kasi diba, babumibili tayo ng mm, uh, ano yun? Ice cream on stick sa sa convenience store or sa grocery. Yung pinipig, yung mga ganun. Yung crunch ba yun? Mm? Or magnum. Diba, coated siya with the chocolate. So, ito yon So, pwede ka na makagawa sa bahay ng sarili mong version. Kahit anong ice cream na gawin nyo, pwede nyo lagyan ng magic shell. Napakadali lang. Diba? Hmm. Tapos, magbigay ka ng toppings na gusto mo na pwede peanuts, sprinkles, or pinipig, or rice crispies, piece, diba? Tapos, yung ice cream na ginawa ko pala, para lang tayo nag, ano, gumawa ng double dutch. Kasi, di ba may chocolate chips, may marshmallows, and then, may chocolate syrup, and then, yung mga biscuit, mga pretzels, additional lang yun. So, again, pwede gumawa ng sarili yung ice cream, tapos, coat nyo lang siya ng ating chocolate candy shell. <laughs> Magic shell. So, napakadali lang. Tapos, may enjoy to ng kids. Kahit ka age natin. O, oh, ikaw, ka age natin. <laughs> Papatok to. Ang dali lang. And sa mga nagtataka kung bakit siya agad tumitigas kapag inilagay natin siya sa ice cream natin, don't forget na meron tayong inilagay na vegetable oil. So, kapag nag-contact siya sa malamig na bagay, agad siyang tumitigas. So, ayan. Science. <laughs> o nga pala, pwede siya sa mga fruits also. Kung gusto nyo i-coat ang fruits ng chocolate, pwede pwede. At kung gusto nyo ng dark chocolate ang gamitin, pwede. At kung wala naman kayong mahanap na bittersweet chocolate or sweet chocolate tapos ang available lang ay dark, ang gawin na ninyo para maging sweet yung chocolate ninyo, lagyan nyo ng corn syrup. Uh, wag lang yung, yung sugar na granulated kasi hindi, tala, hindi naman talaga siya na may melt kapag nagme-melt kayo ng chocolate. So, baka maging maaligas-gas ang texture ng chocolate ninyo. So, dapat corn syrup ang gamitin ninyo. And sa oil naman, ang ginagamit talaga nila ay coconut oil. But since mahirap hanapin ang coconut oil, tsaka medyo pricey, I think, ang coconut oil, so pwede tayong gumamit ang vegetable oil. And yes, you can use shortening also. Sa pagdating naman sa oil, kung wala naman kayo vegetable oil, mas magandang pumili ng hindi strong yung lasa niya. Kasi baka, baka din hindi nyo magustuhan yung lasa, syempre. So, okay naman ang canola oil, ang corn oil, yeah, and vegetable oil. Ang palm oil kasi, pag hindi kayo makahanap ng magandang klaseng palm oil, medyo may iba siyang amoy, tsaka lasa, I think. Basta, ganun. <laughs> At pwede yung gamitin ang magic shell sa mga swirl na ice cream. Alam mo yung swirl? Yung minsan sinuserve sa sa fast food like Jollibee or yung mga sundae na nasa cone, mga ganun. Diba, nag-cook. Yun, pang-coat. Pwede, pwede, pang ano yun. Pang-coat ng ice cream. Yan. Mm, ayaw ko. Ayaw ko. Mm. 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 <laughs> mm -hmm. Nakain ko lahat ng ano. Ang shell. <laughs> Nag-melt na kasi yung ice cream natin. Kaya yan. Thank you for watching. Yum. <laughs> At kung ayaw yung gumawa ng ice cream pop, pero gusto yung gumamit ng magic shell, okay lang gumawa kayo ng ice cream nyo or bumili kayo ng ice cream tapos iscoop ninyo and then iserve nyo with magic shell. Tapos, lagyan nyo ng toppings habang hindi pa siya tumitigas.
So, ayan. Tumigas na siya. So, ayan yung close-up niya. Ayan. So, ayan. Ipe-break natin siya para makita niya. Ayan o. Nag-hard siya. So, ipe-break natin siya. Oh. Ayan. Tapos, okay. inanak. Mag-anak ako. So, magic shell talaga siya. Ayan. Ay. <laughs> Ayan. Ay. Katanggal. <laughs> At eto naman ang mga prices ng ating mga sangkap. Again, pwede kayo gumamit ng ibang brands, yung nakasaray na yung brands, or yung mga favorite brands ninyo. So, ayan. Sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. And pasensya again dahil hindi na ako nakaka-reply sa mga comments or mga question ninyo. Sa may mga tanong dun sa mga lumang video natin, tignan lang ninyo ang mga comments. Dahil baka same lang kayo ng question at baka nasagot ko na yung tanong. So ayan, thank you for watching and please subscribe to our YouTube channel. And please click the bell button para ma-notify kayo sa mga bagong uploads natin. And please like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!